আসসালামু আলাইকুম গত পর্বে পর্যন্ত আমরা প্যানেল প্লেট থেকে ব্রাশ প্লেট পর্যন্ত আলোচনা করেছি আজকে আমাদের বাকি যে প্লেটগুলি আছে আমাদের ইম্পর্টেন্ট এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব বেসিক যে আলোচনাটি আছে সেটি করব আর বিশেষ করে এই পর্বের পর থেকে আমরা প্রজেক্ট ভিত্তিক আমাদের প্রতিটি ভিডিও যে আমাদের টোটাল একটি প্রজেক্ট আইটেম গুলি যেগুলি আছে আমরা ইলাস্ট্রেটরের মাধ্যমে কি কি আইটেম করতে পারি সেই আইটেম গুলিতে আমরা চলে যাব আসুন তাহলে এখানে আমাদের ইম্পর্টেন্ট যে প্লেটগুলি আছে সেটা হচ্ছে নেক্সট একটা প্লেট আছে সেটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট আমরা পার্ট ফরটিনে আমরা গ্রেডিয়েন্ট সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে আপনি পার্ট ফরটিন ভিজিট করলে অবশ্যই দেখতে পাবেন গ্রেডিয়েন্টের প্লেট সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তারপর এখানে আছে লেয়ার লেয়ার যে প্লেটটি আছে সেটা হচ্ছে সেটি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে টিক চিহ্ন করা আছে সেটা হচ্ছে এই যে এখানে যে প্লেটটি দেখা যাচ্ছে এটা এটাকে আমরা এইভাবে ধরে টেনে আনছি হ্যাঁ এটা হচ্ছে লেয়ার প্লেট তারা আমরা ফটোশপ জানি তারা হয়তো বুঝবেন খুব সহজে আর যারা এখনো ফটোশপ জানেন না আমাদের নেক্সট ফটোশপ নিয়ে আমাদের কোর্স স্টার্ট হবে তো তখন অবশ্যই জানতে পারবেন ফটোশপের মধ্যে কাজ করার সময় আপনাকে প্রতিটি কাজ নতুন করে লেয়ার নিয়ে দেন করতে হবে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে যখন আমরা ইলিস্ট্রেটারে যখন কোনো ডিজাইন করব বা কোনো কাজ করব সেটা করতে হয় না কারণ হচ্ছে ইলিস্ট্রেটারে এটা যেহেতু একটা ভেক্টর ভিত্তিক সফটওয়্যার হাই রেজলিউশনের কাজ খুব ইজিলি করা যায় অর্থাৎ ইলিস্ট্রেটারে যে এখানে টোটাল যে আর্ট ওয়ার্কটা দেখতে পাচ্ছেন ওয়ার্ক স্পেসটা দেখতে পাচ্ছেন এটা খুব শক্তিশালী কেন বলছি শক্তিশালী কারণ হচ্ছে এখানে আপনি ইজিলি যে কোনো শেপ হ্যান্ডেল করতে পারবেন এখানে রেখে আপনি এটাকে গ্রুপ করতে পারবেন নতুন করে কোনো লেয়ার নেওয়ার দরকার হবে না কিন্তু হ্যাঁ এখানে আপনি নতুন করে লেয়ার নিয়ে কাজ করতে পারবেন এবং নতুন করে লেয়ার নিয়ে প্রতিটা লেয়ারকে একটা লেভেল মেনটেন করে রাখতে পারবেন সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে যদি আমি চাই যে এখানে শুধুমাত্র যে ব্যাকগ্রাউন্ডটি দেখতে পাচ্ছেন এই ব্যাকগ্রাউন্ডটিকে আমি আলাদা লেয়ার করে রাখবো যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি যে সেখানে লক করা আছে একটি একটি লেয়ার এখানে লক করা আছে এখানে আমি যদি এই লেয়ারের ঠিক যে এই ভিজেবল যে বাটনটি আছে এখানে যে বাটনগুলি দেখা যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে ভিজেবল বাটন এই এই বাটনগুলি যখন তুলে দিচ্ছি তখন দেখতে পাচ্ছি ঠিক এখানে সাদা হয়ে আছে সাদা হয়ে গিয়েছে তো সো কারণ হচ্ছে আমি এখানে যে লেয়ারটি আছে সেটি আমি এখানে সেম পাশের ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারের সাথে ম্যাচিং করে দেন আমি এটা লক করে রেখেছি যেন এটা আমার টোটাল এক কালার আসে ভিডিওতে এবং দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা বাটন দেখা যাচ্ছে এখানে ক্লিক করলে অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন যে এই এই জিনিসটা অর্থাৎ আমি এই টোটাল এই আট আর্টওয়ার্কের মধ্যে একটি লেয়ারের অধীনে কি কি কাজ করেছি সেটা অটোমেটিক আমার একটু শো করবে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমি র্যাক্টেঙ্গেলে কাজ করেছি অলরেডি আমাদের এখানে র্যাক্টেঙ্গেল চলে আসছে ইভেন কি যখন আমি এই লেয়ারের মধ্যে জন্য যখন কোনো কাজ শুরু করব সেটা অটোমেটিক নতুন করে লেয়ার এভাবে ক্রিয়েট হবে একটি লেয়ারের অধীনে এভাবে নতুন করে লেয়ার ক্রিয়েট হবে সেই ক্ষেত্রে আমাকে কোনো লেয়ার নিতে হবে হচ্ছে না তো আমি এখানে শুধুমাত্র দেখতে পাচ্ছেন যেটা আমি ভিজেবল লক করে রাখছি সেটা শুধু শুধুমাত্র আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটি সেই লেয়ারে রেখে দেন আমি সকল ডিজাইনটি উপরের লেয়ারে করব যেমন ধরুন আমি এখান থেকে পেন টুল নিলাম পেন টুলে যখন আপনি ক্লিক করব ক্লিক করার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে অলরেডি জাস্ট এই এতক্ষণ কিন্তু আমাদের এই এই এটা ছিল না ডাউন যে আমাদের মেনুটা বাটনটা এটা ছিল না কারণ হচ্ছে এখানে নতুন একটি অবজেক্ট অ্যাড হয়েছে নতুন একটি ডিজাইন অ্যাড হয়েছে এই লেয়ারের অধীনে তখন অটোমেটিক এটা চলে এসেছে সো আমাকে এটা নিতে হয় নাই ইলিস্টারে একটি সুবিধা আছে শুধুমাত্র আপনাকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ফুল কাজটি করার পরে আপনার টেক্সটগুলি এবং আপনার পিছনের ডিজাইনগুলি অথবা আপনার ইমেজগুলিকে আলাদা আলাদা গ্রুপ করতে হবে যখন সেগুলিকে আপনি আলাদা আলাদা গ্রুপ করবেন তখন আপনার যে যখন এই জাস্ট এই লেয়ারের অধীনে তখন অনেকগুলি লেয়ার যুক্তি যুক্ত হবে যেমন আমি এখানে এখানে আবার রেক্টেঙ্গেল নিলাম দেখতে পাচ্ছেন যে আরেকটা লেয়ার যুক্ত হয়েছে তারপরে মনে করেন যে এখানে আমি এখানে আমি রেক্টেঙ্গেলের কি কালার ইউজ করেছি সেটা অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন যে ওই সেম লেয়ারের মধ্যে যে আলাদা যে লেয়ারটি অটো ক্রিয়েট হয়েছে সেখানে অলরেডি শো করছে যে এখানে আমি কি কালার ইউজ করেছি ঠিক তারপরে যদি আমি এখান থেকে টেক্সট টুল নিই টেক্সট টুল ক্লিক করি দেখতে পাচ্ছেন যে টেক্সট এখানে টাইপ লিখা হলে আরেকটা লেয়ার অলরেডি চলে এসেছে তারপরে এখানে যদি আমি সাপোজ কিছু লিখি কি লিখেছি অলরেডি সেটা অলরেডি এখানে চলে আসছে আমি এস দিয়ে আমার লেখাটা শুরু হয়েছে তো দেখতে পাচ্ছেন যে জাস্ট এভাবেই আমরা ইলিস্টার্টারের মধ্যে যখন নতুন কোনো কাজ করব নতুনভাবে কোনো অবজেক্ট দিয়ে কাজ করব তখন অটোমেটিক নতুন একটি লেয়ার ক্রিয়েট হয়ে সেটা অটোমেটিক আপনার এখানে সংযুক্তি হয়ে যায় তারপর
ग्रुप कर दी अर्थात जीतु हमें टेक्सट ग्रुप करब सो हमें माउसर माउस पॉइंटर सिलेक्ट कर लेफ्ट हैंड सैड सिलेक्ट कर ग्रुप आसबें से क्षेत्र में आपकी टेक्सट की आलदा भाव सिलेक्ट करते हैं टेक्सट की शिप धरे आलदा भाव सिलेक्ट कर कीबोर्ड थे कंट्रोल जी मजार विषय देखते हैं जो जो हमें कंट्रोल जी चाप प्रेस प्रेस करते साथ देखते हैं जो एखे अलरेडी ग्रुप लेखा चले आस सो एखे जस्ट अपनी एभव ग्रुप कर ले लेयार भित्तिक लेयार के फटोशपर मध्य गा देते पाबें जीटे लेयार के आलदा फटोशपर भरे ग्रुप करते हैं क्योंकि एखे शुदुम्र आनी आर्टवर्क एतटाई शक्तिशाली जो अपनी एखे भेतरे रेखे ग्रुप करबें क्योंकि अपना लेयारे अलरेडी ग्रुप शो कर बाकी जो दुटी शेप आज है ये दुटी शेप के जी एखान सिलेक्ट कर लेफ्ट हैंड सेट सिलेक्ट कर ग्रुप क्लिक करी देखते हैं से एक ग्रुप हो गए एभवे एक लेयारे अधीन जो अपनी हजार हजार लेयार नहीं क्ज करें ना क्या जो प्रति लेयार के लेवल अनुसारे टेक्स के आलदा ग्रुप ए डिजाइन के आलदा ग्रुप इमेज के आलदा ग्रुप तक ठीक सेम भाव ये अपना ओई अटो भावे लेयारगलो ये ग्रुप आकारे शो कर ग्रुप आकारे शो करार पर जो अपनी चान ग्रुपगुल नामों दीते हैं जमन ये टेक्स इन्हें जो हमें ग्रुपटी भिजेबल कर देखते हमारेडी टेक्सटी चले जा हमें टेक्स कलर चेन्ज कर दी तो अपन क्षेत्र में बुझते सहज है हाँ अलरेडी भिजेबल कर दीची जो जो आई बाटन आज आई बाटन की भिजेबल करार साथ साथ अबजेक्ट थे टेक्सटगुल चले जा तो सो हम जस्ट विशेषकर इलेस्ट्रेटर क्षेत्र में लेयार जो पेलेट्ट आती अतटा इम्पर्टेंट ना शुदुम्रदी को बैकग्राउंड के एके बारे भिजेबल को बैकग्राउंड के अथवा लक कर क्या करते चाहिए से बैकग्राउंड के आलदा रेखे दें अपनी क्या करते अथवा जमन धरून को ब्लीड मोड नहीं ब्लीड के जमन को प्रिंट टैम्पलेट डिजाइन करार्जन के ब्लीड नीते हैं ब्लीडा के चाहले एक आलदा लेयारे रेखे वो एखान लक रखते बाकी डिजाइनगुल्लि लेयारे करते हमारे लेयार पेलेट यहाँ हमारे लेयार पेलेटर मोटमोटी आलोचना नतून लेयार नवर जो एखे देखते जैसे क्रिएट निव लेयार एखे क्लिक कर लेतन लेयार आस लेयार डिलेट करार सामने जो आईटेम डिजाइन करोडक्टन कर लेयार पेलेट लेवल आलोचना करते हैं तक आलोचना कर आज के आलोचना कर निर्दिष्ट डिजाइन कर आगे डिजाइन ठीक आगे निर्दिष्ट किस कलर निर्वाचन कर रखते चाहिए से क्षेत्र में सोचर जो प्लेट टी अनेक भूमिका रखे जमन धरून एखान जस्ट निर्दिष्ट दो तीन टाइम शेप निल शेपर मध्य कलर दिल निर्दिष्ट तीन टाइम शेप नहीं शेप नहीं ठीक पचंद मत को कलर चूज कर ठीक सेम भाव शेपर मध्य पचंद मत को कलर चूज कर ठीक सेम भाव ए तीन टी कलर आज एन जो चाहिए ये कलर गुलिखने जो सोचेज प्लेट आज सोच प्लेटर मध्य निर्दिष्ट आकार रेखे दीब तक जस्ट कलर जो कलर की आनी रखते चाहबें से कलर फिल्ड कलारे जो से कलर की आसें ठीक तक ही देखते हैं सोचेजर ऊपर एखे एक फिल्ड कलर शो कर फिल्ड और स्ट्रक प्लेट शो कर जो फिल्ड कलर का फिल्ड कलर मध्य जो कलर की शो कर से कलर की आनी जस्ट इन्हें जो डान कर्नारे मध्य जो अपने अपशन टी देखते हैं अपशन सिलेक्ट कर साथ ही देखते हैं निव सोच निव सोचे क्लिक करार साथ साथ अलरेडी एखे अलरेडी अपना एखे शो कर कलर की आनी नहीं कलर की आनी कत पार्सेंट एखे रेड ग्रीन ब्लू अर्थात आठ जिबी कलर आठ जिबी ते कलर शो हे कत पार्सेंट शो हे देखते हैं जो अपना चाहे से अपनी सीमाई के शो करते सीमाई के खान देखते हैं कत पार्सेंटे कलर की शो हे सायन कत पार्सेंट पे मेजेंडा और रिओला ब्लैक कत पार्सेंट पे अलरेडी एखे शो कर ठीक एतटुकुर पर आज सो आज निर्दिष्ट को नाम दीते चान अपनी एखान नाम दीते नाम दिए ओके ओके देवर साथ ही देखते हैं जो अलरेडी अपना सवार लास्टे अपना सो आज जो ये कलर की आज कलर की चले आसते सेम भाव जो अपनी पर कलर की सिलेक्ट कर देखते हैं सो आज ठीक एखे अपने कलर की चले सेम भाव निओ नाम दिए ओके फिलेट कर 
পরের এখান থেকে আমরা যে প্যানেল প্যালেটটি সম্পর্কে আলোচনা করব বলে টিক মার্ক দেওয়া আছে যেটা আমার সাইট আমার নিজের ওয়ার্ক স্পেসে আমি নির্দিষ্টভাবে সেটি ইউজ করি সেটা হচ্ছে এখান থেকে ট্রান্সপারেন্সি ট্রান্সপারেন্সি অনেক ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে ট্রান্সপারেন্সি ধরে আমি এ পাশে আনলাম ট্রান্সপারেন্সির মধ্যে আপনি যেটা পাবেন সেটা হচ্ছে আপনি এখান থেকে ব্লেন্ড মোড পাবেন ব্লেন্ড মোড পাবেন এবং সেখান থেকে অপাসিটি কমাতে পারবেন আপনি যখন আমি এগুলো এভাবে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এখানে এই যে নরমাল দেখতে পাচ্ছেন ট্রান্সপারেন্সি প্যালেটের ঠিক এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে অনেকগুলো ব্লেন্ড মোড আছে যদি মাল্টি সিলেক্ট করেন দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সবগুলো একটি কালার হয়ে গিয়েছে যদি এখান থেকে কালার বান সিলেক্ট করেন দেখতে পাচ্ছেন অন্য একটি কালার হয়ে গিয়েছে এভাবে স্ক্রিন সিলেক্ট করার সাথে সাথে সেগুলি আরেকটি কালার হয়ে গেছে এবং নির্দিষ্ট আকার যদি কোনোটি আপনি এখান থেকে অপাসিটি কমাতে যান এভাবে আপনি আপ ডাউন করে অপাসিটি কমে নিতে পারবেন মোটামুটি এভাবে আপনি ট্রান্সপারেন্সি প্যানেল প্লেটের মধ্যে খুব আকর্ষণীয় ডিজাইন করে নিতে পারবেন